భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుండి రైతులు పామ్ సాగు చేస్తున్నారు దాదాపు పదిహేను వేల హెక్టార్ల భూమిలో ఈ పామ్ తోటలను పెంచుతున్నారు దమ్మపేట సత్తుపల్లి మలకలపల్లి అశ్వారావుపేట మండలాల్లో సుమారుగా ఐదు మంది రైతులు పామ్ ఆయిల్ పంటలపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు దమ్మపేటలో ఇప్పటికే పదివేల ఎకరాల్లో పామ్ తోటలు ఉన్నాయి ఇంకో పదివేలు ఎకరాల్లో కూడా ఈ తోటలు వేసేందుకు ఆస్కారముంది తెలంగాణలో కొత్తగూడెం జిల్లాలో అధిక భూగర్భ జలాలు అశ్వారావుపేట దమ్మపేట మలకలపల్లి మండలాల్లోనే ఉన్నాయి ఈ భూములలో పామ్ ఆయిల్ పంటలను వేయొచ్చు సుమారు ముప్పై వేల ఎకరాల్లోని అత్యంత నాణ్యత గల పామ్ ఫ్రూట్ ఈ ఫ్యాక్టరీకి వస్తుంది రాష్ట్ర ఆయిల్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో వచ్చే మూడు సంవత్సరాలలో మూడు విడతల్లో పదివేల హెక్టార్లకు ఈ పామ్ సాగును విస్తరించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది ఈ పామ్ సాగుకు ముఖ్యంగా అశ్వారావుపేటలోని నర్సరీ నుండి మొక్కలను రైతులకు సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది ఈ మొక్కలకు ప్రభుత్వం అరవై రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తోంది రైతులు కేవలం ముప్పై రూపాయలు చెల్లించి పామ్ ఆయిల్ మొక్కలను కొనుగోలు చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఒక్కో ఎకరానికి యాభై మొక్కలను ఇస్తున్నారు హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఒక్కో హెక్టార్ కు నాలుగు వేల రూపాయల చొప్పున సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు నాలుగు సంవత్సరాలలో పదహారు వేల రూపాయల సబ్సిడీని ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఈ కాలంలో మూడు సంవత్సరాలు అంతర్పంటలు వేసుకోవడం ద్వారా రైతులు అధిక లాభాలు పొందొచ్చు నాలుగో సంవత్సరంలో పామ్ దిగుబడులు రావడం మొదలవుతుంది ఇలా వివిధ వ్యవసాయ యాజమాన్య పద్దతులను అవలంబించడం ద్వారా రైతులు అధిక లాభాలు పొందొచ్చు ఒక టన్ పామ్ ఫ్రూట్ల ధర ఈ సంవత్సరం ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల వరకు ఉంది దమ్మపేట అశ్వారావుపేట మండలాల్లో ఎకరానికి సుమారు పన్నెండు టన్నుల పంట వస్తుందని అంచనా అంటే రైతుకు ఎకరంపై సుమారు తొంభై వేల ఆదాయం వస్తుంది పెట్టుబడి ఖర్చులకు ముప్పై వేలు పోయినా అరవై వేల రూపాయల లాభం ఉంటుంది పామాయిల్ తోటలు రైతులకు ఎంతో లాభదాయకమైన పంట అని చెప్పొచ్చు ఏ పంటనైనా హార్టికల్చర్ శాఖ వారి సహకారంతోనే అభివృద్ధి చేస్తారు ఏ విధమైన సబ్సిడీలు అయినా హార్టికల్చర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో వస్తాయి పామ్ తోటల సాగులో అంతర్పంటగా కోకోను వేసుకుంటే రైతులు అధిక నికర లాభాలను పొందొచ్చు ప్రస్తుతం కోకో మార్కెట్ లాభాల్లో పయనిస్తోంది పంటలో అధిక దిగుబడులను పొందేందుకు రసాయనిక ఎరువుల కన్నా జీవామృతం అనే సేంద్రీయ ఎరువును వాడటం లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఈ జీవామృతాన్ని ఇంటి వద్దనే తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఒక నాటు ఆవు రోజుకు పది కిలోల పేడ పది లీటర్ల మూత్రం ఇస్తుంది దీన్ని మొత్తాన్ని ఒక డ్రమ్లో చేర్చుకుని దాంట్లో రెండు వందల లీటర్ల నీటిని కలపాలి బ్యాక్టీరియాను పెంచేందుకు ఈ మిశ్రమంలో రెండు కిలోల బెల్లం లేదా పప్పు ధాన్యాలను వేసి ఐదు రోజులు ఉంచాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న జీవామృతాన్ని పామ్ చెట్టు మొదలులో వేస్తే అద్భుతమైన సేంద్రీయ ఎరువుగా ఇది పనిచేస్తుంది